我们才分手半年，你就不能回来结婚了？嘴巴给我放干净点。算了，呃，你不会是已经两个月了，所以请你以后别再来打扰我们了。你们，谁跟苏秘书竟然在一起？孩子都有了。我只是让你假扮我未婚妻，没让你扮孕妇。不是说让她死心吗？当然要用怀孕这个杀手锏啦。可是，完了，苏秘书早啊，迟总刚还找你呢。<笑>我去看看。这也太天真了吧！你戏演过了吗？你看你干的好事。我现在就在群里解释。我可不想被员工指指点点。我要名声啊！你继续假扮我未婚妻，等风头过了，我给你升职，调你去国外的分公司。公司的人可是真的抢着要去呢。成交。刚刚是意外，你突然出现，还不是我的秘书，上班时间看不到人，还得我自己去买药。我早上起晚了，化妆又花很多时间才会迟到。你身体不舒服吗？<咳>算是退烧了。他不凶巴巴的时候还挺帅。你说谁凶巴巴？没，很晚了，我明天还要见客户，先走了。幸好没迟到，不过没来得及化妆，等会儿还要见客户。雨桐，你要不要试试这个？透针膏配防晒隔离霜，嗯，这个我一直在用，既可以当防晒，还可以当妆前打底和隔离。早上要是赶时间，可以帮我们上班，不用省了不少时间呢。真的假的呀？骗你干嘛？它的防晒指数可是五十加，它能有效隔离彩妆和紫外线，稳定妆效的同时啊，还能预防晒黑晒老呢。质地还挺水润，而且不油腻，挺清爽的，也不假白，还很有光泽感。对呀、啊，它将十五年专注彩妆隔离这块的研究，研究出适配亚洲人的百搭肤色，无论什么肤色都可以放心用。要是犯懒不想化妆，还可以直接拿它当素颜霜用。太好了，脸变得透亮了，谢谢你，小雅。其实啊，是池总，他让我帮你买一下好用省事的化妆品。池总对你可太好了，人都是化妆又花很多时间才会迟你好，怎么是你？时旭呢？他没空。这项目我只跟他谈。你们已经分手了，请你注意分寸。你不会以为他真的喜欢你吧？他做这些不过是跟我赌气，故意刺激我而已。等气消了，他还是会回到我身边。如果你不是来谈合作的，那就请回吧。这就是贵公司对待客户的态度吗？明明是你，这些借口你还是留着说给迟旭听吧。毕竟丢了这个项目，损失可是很大的。迟总未婚妻就可以这么任性，真是的。一个项目而已，有什么丢不起的？只要我未婚妻乐意，想多任性都可以。他到底哪里比我好？你这么护着他，他可是我孩子的妈，你说呢？算你狠！如果你这样做是跟他赌气，这样会彻底失去他的。什么啊？我从来就没喜欢过他，是他一直以我女朋友的身份自居。倒是你，作为我的未婚妻，怎么还能让他和员工给欺负了？既然你觉得丢脸，那我们就不要再谈假恋爱了，省得你难受。对，因为是假的。所以我难受。哎，毕业季找工作也太难了吧！会赚钱有什么用？还不是嫁不出？凭什么看不上我？因为我喜欢年轻帅气的。你，你干嘛？不好意思啊，一时心急。没有关系的，姐姐，你自己小心就好。你在找工作啊？我正好缺个助理，不知道你愿不愿意。姐姐，你是星辰集团的副总啊，愿意愿意。叶奇，这个叶奇上班连便当都忘记带。叶奇，你怎么来了？他穿的太休闲了，我给他挑了西服，还不错吧？那也不用。叶奇，过来一下。哎，好嘞，你先回去吧。哎，便当，我请他吃过了。听叶奇说，你没找到工作，还有心思送饭呢。谁让他是我男朋友呢？你能给他的也就这些不值钱的东西。叶姐，这种可是姐姐们最喜欢的类型，你还是看紧点吧。嗯。过几天就是五二零了。什么、啊？神神秘秘的。睁眼吧。这是海洋制作理想型礼盒，送你的五二零礼物
，好酷的配色啊！这里面是什么？是男士护肤三件套。平时老不注重护肤，夏天一到，你看自己还有脸。它这个是有清洁加控油专利的，洗面奶温和去油，在它被使用这个水乳去保湿控油，这样三步下来，整张脸就能变得清清爽爽的。坚持用，皮肤会越来越好的。香水味也好好闻啊！对啊，它是高层次的海洋香调，很清新的少年香气。这个礼盒还有很多的周边呢，像这个情侣运动手环，还有答题手册和打卡日记，用来见证我们恋爱的每一天。谢谢你，雨桐，这个礼物我很喜欢。那就好，这是我在得物买的。现在他们平台有二百减二十的满减活动，还有更多优惠，点击评论区链接就能看见啦。我的礼物呢？你不会没准备吧？怎么可能？这是我自己编的，你别嫌弃。我刚工作，没什么钱，等发工资了再给你买贵的礼物。他果然还是爱我的，你的心意就是最贵的礼物，还挺好看的。不过这看着怎么有点眼熟啊？是吗？对了，周末我们一起出去玩吧，我们都好久没约会了。我得加班，等下周再陪你去好不好？那我兼职去好了。服务员，加加水。哦，来了。你最近皮肤好像变好了。你不是在加班吗？原来跟我吃饭算加班啊？不是的，姐姐。看在你送我手链的份上，也让你了。这牌子可不便宜。我刚工作，没什么钱，等发工资了再给你买贵的礼物。叶琪，你到底什么意思啊？我们出去说。原来你不是没钱，是把钱花在别人身上了。他给我介绍工作，还给我买衣服，我只是请他吃饭，顺便回个礼。不想你多想我才会。要是你心里没鬼，为什么会怕？总之，要么你辞职，要么我们分手。你别闹了，行吗？不愿意是吧？哎，别别别，我辞职，行了吧？善女，哎，你不是带伞了？快拿出来。我得回公司办离职手续，你自己回去吧。哎，我没伞啊，而且钥匙也在那。姐姐，我帮你拿包吧。谢谢你啊，休假还特地来接我，伞我拿吧。挂绳去哪儿了？叶琪，你到底还有多少事情瞒着我？雨桐，你怎么把伞柄绳带手上啊？不会是叶琪的伞吧？这是我自己编的。难怪这么眼熟，原来只是碰巧而已。你相信我，过段时间我一定辞职。不用撕了，马上走人。你也是，开什么玩笑？你以为你是谁？对我妹妹说话客气。总裁。好好照顾雨桐，新郎可以亲吻新娘了。欢迎来到体育。志顺，以后我们就是一家人了，在学校可要好好照顾妹妹啊！知道了吧？我带你去你房间吧。去吧。以后在学校不要说认识我。为什么？因为你和你妈都让我觉得恶心。听老师说你有个哥哥啊，帅不帅啊？啊！没，我是独生的。哎，怎么一直跟在你后面？该不会要跟你回家吧？别乱说。哦，行，那我先走了。以后不许走这条路回家。你为什么要这样啊？你不是答应过爸爸？爸爸是你叫的，那是我爸。有一个完整的家，你很开心是吧？所以你妈就要拆散别人的家。毕业啦！哎，子旭，快来！喂，妈，你到了吗？现在已经没有妈妈的位置了，下去，快了。爸，阿姨，我想和雨桐结婚。还认不清自己的位置吗？你们终于变成一家人了。记住，你妈有多幸福，你就有多不幸。我们啊，还担心你们会不和睦，看到你们现在幸福的样子，真的很欣慰啊。张姨，你去休息吧，他来就行了。还
还有这些。你怎么这么不小心？啊啊、为什么要救我？我妈妈欠你的，只能还清了，好不好？感情没有对错之分，不要再耿耿于怀了，放过自己吧。不可能，要不是你妈抢了我妈的位置，我也会有一个完整的家。混账！这就是你和雨桐结婚的理由？不然呢？当年你还小，我其实是你妈对不起我。其实，你阿姨才是拯救我们的人。雨桐，这些年你受了多少委屈？对不起，我，雨桐，我要怎么做才能？你能答应我一件事吗？好，我什么都答应。我们离婚。